السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الصادق الأمين وعلى آله الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهة المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وإياك المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Bapak dan ibu-ibu Saudara-saudara dan saudari-saudari Kau muslimin dan musliman Al-hadirin wal-hadirat Wal-musyahidin wal-musyahidat Rahimanillah wa iyaakum Semoga majlis ini Majlis yang diisi dengan Rasa syukur yang sangat mendalam kepada Allah SWT Kemudian banyak pula kita mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mudah-mudahan syukur kita diterima Sehingga melahirkan nikmat-nikmat yang membuat kita sentiasa bersyukur Dan semoga salawat dan salam kita diterima Mudah-mudahan menghasilkan syafaat pada hari kiamat dan menghasilkan cinta dan taat ketika kita masih di dunia sebagai bagian dari umat selawat bersambung pula kepada para alubaiti Rasulullah SAW anak istrinya cucu, cicit dan keturunannya para sahabat, para tabi'in dan yang setia mengikutinya sampai hari kiamat pula. Ma'asyur kiram. Kemudian tertinggal satu hadis atau satu bab. Yaitu babu tasbihi ar-rajuli wa tasfiqil mar'ah. Iza nabahu ma syai'un fis salah. Bab laki-laki bertasbih. Dan wanita menepuk tangan bila terjadi sesuatu pada keduanya di dalam salat <tuh> yang harus diingatkan, yang harus disampaikan. Masalah ini sudah secara eksplisit sudah disampaikan atau dijelaskan pada hadis-hadis bab sebelum ini. Itu di mana <coughs> kisah uh, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu disuruh jadi imam menggantikan Nabi saw. Mereka ketika datang Nabi saw. Mereka pada menepuk tangan. Maka Nabi waktu itu menyebutkan in nambat tasfi kulin nisa. Sesungguhnya menepuk tangan itu adalah khusus bagi wanita sedangkan laki-laki iza nabakum syai'un fis salati fasabihu apabila sesuatu ada sesuatu yang perlu diingatkan bagi oleh kalian dalam salat maka bertasbihlah subhan subhanallah dan sudah dijelaskan pula sebelumnya bahwasanya menepuk tangan itu bukan mengadu telapak tangan seperti apa seperti memberikan aplos bertepuk tangan karena gembira bukan tapi dengan menepukkan ke punggung telapak tangan sebelah kanan menepuk sebelah kiri untuk <tuh> mengingatkan imam misalnya kalau ada sesuatu yang perlu diingatkan baik terlupa atau kasusnya seperti tadi imam yang asli datang 
sehingga diberitahukan kepada imam yang menggantikan imam yang menggantikan dan sudah kita sebutkan pula bahwasanya boleh imam yang datang kemudian kalau memang haknya untuk menggantikan imam yang menggantikan imam yang menggantikan <tuh> dengan syarat belum masuk ke rukun yang lain itu masih di rakaat per pertama belum masuk rakaat ke dua kalau sudah masuk rakaat kedua maka imam akhirnya menjadi makmum seperti yang dilakukan Nabi SAW pada masa Abu Bakar radhiyallahu anhu sudah takbir dan Nabi pun datang maka akhirnya berganti posisi Abu Bakar yang awalnya jadi imam sekarang jadi makmum dan yang menjadi imamnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al Imam Muslim fi babi at tasbih ar rajuli wa tasbih al mar'ah hadatsana Abu Bakar ibn Abi Shaybah wa Amr bin Naqid wa Zuhair ibn Harb telah menceritakan kepada kami hadis ini Abu Bakar ibn Abi Shaybah yaitu Abdullah ibn Muhammad ibn Ibrahim al-Absi al-Kufi sahibu al-Musannaf dan kitab tafsir dan kitab yang lainnya tapi ini yang masyhur beliau adalah syekhnya Imam Muslim yang mana Imam Muslim paling banyak meriwayatkan hadis daripadanya dalam kitab As-Sahih lebih kurang 1200 hadis wa amru nin dan amru an-naqid yaitu amru ibn ali al-falas an-naqid al-basri an-naqid al-basri <coughs> sahibu kitab al-du'afa wa zuhair ibn harb dan zuhair ibn harb ibn shaddad an-nasai abu khaythama al-baghdadi sahibu al-musnad bal sahibul musannafat qalu ketiga-tiganya berkata haddatsana sufyan ibn uyainah telah menceritakan kepada kami sufyan ibn uyainah yaitu sufyan bin uyainah al-hilali abu muhammad al-makki imamul hijaz fil hadis wal fiqh fi zaman imamnya ahli fikih dan hadis di hijaz pada zamannya di antara murid-muridnya yang terkenal adalah Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal dan lain-lainnya. Anis Zuhri dari Az-Zuhri. Az-Zuhri masyhur dengan gelar ini atau dengan nisbah ini dari Bani Zuhra. Beliau Abu Bakar Muhammad Ibn Muslim Ibn Ubaidillah Ibn Abdullah Ibn Harith Ibn Hisham Ibn Shihab Az-Zuhri Ulama besar hadis yang merupakan salah satu dari enam tabi'in yang menjadi poros perpusaran sanad hadis di Madinah pada masanya maka pantas beliau menjadi atau mendapat kehormatan ditugaskan mengumpulkan hadis-hadis Nabi secara resmi oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz Rahmatullahi alaihima wa ala sa'iril ulama An Abi Salamah dari Abu Salamah Yaitu Abu Salamah bin Abdurrahman ibn Auf Anak Abdurrahman ibn Auf yang merupakan salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga Nah Abu Salamah merupakan kandidat dari satu dari tujuh fuqaha Madinah di masa tabi'in Madinah sangat banyak fukahaknya dan salah satu yang disebutkan atau di kandidatkan sebagai satu dari tujuh itu adalah khilaf fisabi' ada yang bilang Salim bin Abdullah bin Omar ada yang bilang Abu Salamah ibn Abdurrahman ibn Auf intinya ulama besar mufti besar di masanya di Madinah ini bukan di mana-mana di Madinah 
bukan di Mandailing Natal. Nah, kan ada Madinah juga tapi Mandailing Natal. Ini ndak Al Madinah tu An Nabawiyah. Madinah kota Nabi yang di masa Tabiin kan masih banyak ulama-ulama besarnya dia termasuk salah satu dari tujuh fukaha yang terkenal di Madinah di masanya. <tuh> An Abi Hurairah dari Abu Hurairah Abdul Rahman ibn Sakhar ad Dawusi sahabat yang paling banyak merkan hadis dari Nabi saw ala litlaq. Oleh sebab itu beliau sering diserang oleh orang-orang yang ingin meruntuhkan Islam, baik orang-orang di luar ataupun orang-orang di dalam yang hatinya tidak beriman tapi lisannya seperti orang beriman kaum munafikin sebab kalau Abu Hurairah dijatuhkan yang lain lebih mudah untuk digugurkan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ha sanad selanjutnya tahwil wa hadatsana Harun ibn Ma'ruf telah menceritakan kepada kami Harun ibn Ma'ruf wa Harmalah ibn Yahya dan Harmalah ibn Yahya At-Tujibi Harmalah ibn Yahya At-Tujibi adalah salah satu dari murid Imam Asy-Syafi'i rahimallahu yang paling terkenal di Mesir murid ter, murid-murid terakhir atau salah satu dari murid di akhir-akhir kehidupan Imam Syafi'i rahimallahu di di Mesir di antara ucapan yang terkenal adalah Asy-Syafi'iyyu habibun ilaina walakinnal haqqa ahabbu ilaina Asy-Syafi'i sangat kami cintai tetapi kebenaran lebih kami cintai itulah imam Harmalah ibn Yahya Tujibi yang banyak meruatkan ilmu Imam Asy-Syafi'i kepada orang yang datang setelahnya Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT Kala keduanya berkata Keduanya berkata Iaitu Harun ibn Ma'ruf dan Harman ibn Yahya Akhbaran ibn Wahab Telah menceritakan kepada kami ibn Wahab Iaitu Abdullah ibn Wahab Abdullah ibn Wahab al-Qurashi al-Misri Abdullah ibn Wahab Al-Qurash al-Misri Thiqatun Faqih juga Salah seorang ulama Fikih Di Mesir Kala akhbarani Yunus Yunus Telah menceritakan kepada aku Yunus Iaitu Yunus Ibn Yazid Al-Aili Ibn Yazid Al-Aili An Ibn Shihab dari Ibn Shihab Yang tadi disebut dengan Az-Zuhri Dengan Az-Zuhri Kala akhbarani Sa'id ibn Musayyim telah menceritakan kepada aku Sa'id ibn Musayyim Sa'id ibn Musayyim ibn Hazan Abu Muhammad Al-Qurashi dulu datuknya ketika masuk Islam si Hazan masuk Islam lalu Nabi katakan Masmuk siapa namamu jawabnya Hazan Nabi katakan La bal anta sahlun Ya namanya Hazan sulit. Ha, jadi Nabi alaih lain merubah namanya. Kamu bukan sulit, tapi namamu Sahlun mudah memudahkan. Tapi dasar dia tidak mau dia ganti namanya. Mungkin masih menganut paham babon tenah yang dulu baike jo patiha kan? Ya? Nah. Jadi mungkin karena apa masih merasa nama itu tidak boleh ganti sakral nama itu. Kan ada kita tidak boleh jen buah nama tak? Nah, sakral kan? Sebagian mungkin dia menganggap itu. Lalu apa kata Ibn Sayyib ketika dia tidak mau diganti namanya oleh Nabi SAW? La yazalul hazanu fi ahlina. Akhirnya memang keluarga kami selalu sub sulit sejak itu. Jadi hati kalau Nabi yang nyuruh jangan jangan banyak pikir lagi. Nah, jangan banyak Pikir ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini tak lagi kita ini telah ngaku jadi pengikut Nabi tapi tak mau ikut Nabi nya pengikut Nabi tapi tak mau ikut Nabi Allah Musta bahkan Subhanallah cenderung mengakal ngakali 
Nabi alaihi salatu wassalam dan nak ikutnya Nabi tapi dengan syaratnya punya dayan nah, jadi jadi ikut nabinya menurut kehendaknya bukan menurut kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masyal kiram jadi tak mau dia di rumah namanya sehingga la yazalul hazanu fi ahlina sehingga sejak itu keluarga kami selalu dalam kesulit kesulitan sulit urusan sedok ya inya mengurus uang sulit urusan juang jinya so sulit oleh sebab itu kalau ada nama-nama awak sulit so capek di ganti je mudah nah kalau koi nama diganti je lunak jadi mak ada ku lunak lagi kan nah, ganti jadi lunak supaya urusannya mudah ma'asyal kiram dirahati Allah SWT wa abu salama ibn abdurrahman di sini Ibn Zuhri juga menurutkan dari Abu Salama bin Abdul Rahman. Kalau Sa'ib bin Musayyib adalah satu dari tujuh pokok Madinah tanpa khilaf. Bidun Nizah. Bahkan Sa'ib bin Musayyib disebut sebagai Afdalul Tabi'in wa A'lamuhum. Tabi'in yang paling utama dan paling alim. Sa'id bin Musayyib radhiyallahu ta'ala. Siapa dulu orang gurunya? Abu Hurairah sekaligus juga mertuanya. Ya kalau ada mintu apa nomor uh, ulama gadang tak ada nak ancak. Ya nak ancak ke nak Abu Hurairah ke? Anak ancak pandai pula aja lu mah dulu lah minta ke sele. <laughs> nah, sabut je lah sele dan nak nak bermintu ke? Ke sele. Alhamdulillah. Jadi itu pula yang diikuti oleh Said bin Musayyib. Jadi menikah dengan anak Abu Hurairah yang cantik tentu lahir pula putri yang cantik juga. Maka ketika salah seorang dari muridnya siapa nama sama Abdullah bin Rupo ya kematian istri sehingga tidak hadir di majlis Said bin Musahi beberapa hari ditanya ke mana si pulang jawabannya meninggal istrinya Syekh tentu bersedih ya bersedih akhirnya tidak datang akhirnya Said penuh datang ke rumahnya dengan dua tujuan satu takziah yang kedua ingin menggembirakannya kamu harus segera menikah supaya tidak sedih berkepanjangan saya pula kan kamu ke dayanya ya. sudahlah duda benar duda rendah duda kerendah kan tapi memang berilmu Akhirnya apa kata saya menurut saya nikahkan kamu dengan anak saya. Oh, tidak ada mahar dah. Jangan pikir mahar lah. Jangan pikir kan mahar. Semuanya ditanggung oleh gurunya tadi. Padahal anak saya menurut saya dipinang oleh banyak pangeran-pangeran dari keluarga. Keluarga orang-orang yang e, berada. Tapi dia berikan kepada orang yang yang berilmu. Karena apa? Orang berilmu dan salih Janda pula lagi Karena dia orang yang berilmu dan salih Itu seperti kata Al-Hasan al-Basri Sebab kalau dia menikah Kalau dia salih dan bertakwa Dan mencintai akan menambah Mulianya putri kita Dan sebaliknya bila dia Membencinya Tidak akan menghinakan Putri kita Jadi oleh sebab itu kaum muslimin muslimat Dirahmati Allah Salih itu ia ya, memang dengan sebenar-benar kalimat. Ia ya, bukan namanya soleh saja, tidak cukup. Ya. Kemudian soleh sebagian, ya. asalnya suka membayar itu soleh nomo, walaupun tak pernah sah soleh itu taklih itu nama. Atau sebaliknya ibadah rajin tapi semua bakal josa penyogan penyogan itu tidak jauh soleh. Ayo kondak kan para rajin bano tapi jen penyogan bano. Kondak pemuwa bano tapi jen loke bano. Itu aja. Ya berhemat tu boleh tapi jangan sampai dijahit. Ya ada bajik kolosang ni. Tahu tak apa nak? Tahu tu bajik kolosang ni? Sapa ya apa ya kalu nak? Hah? Nya nak lamong kalau gaya kolosang tapi tak jual mu kalu. Ibarat nuyan lah, lah nak mangkal ya, nak puan nuisi Tapi siapa ya, apa ya? Kalau itu namanya terlalu lokek 
Tapi walaupun tidak sepemurah orang, tapi jangan tersebut sebagai kedah, kedekut dan kikir. Eh, kalau terkena luak kikir, payah nih kaum muslim dan muslimah. Sebab kata orang Arab, penyiar Arab, malam yasbir ala, na, ala malihi bil bazli, la yasbir ala nafsihi bil qatli. Orang yang tidak sabar meninfakkan hartanya, jangan harap siap mengorbankan jiwanya. Mana mal harotu pada jiwa? Mal jiwa ni. Aje kan lihat jen, walau berjuang le uang nampak kiki, tak kenal mau berjuang lah. Sang menghadapi yang ingan-ingannya uang suara dapat tahu ini. Tak tahu lah dia kena. Apa sebab? Kalau yang dapat dan belakangnya, apa dia belakang? Kalau ada masalah, cepet lain. Cepet lain. Yang kecil-kecil tak bisa dia berhadapan langsung. Selalu orang lain menjadi bempernya, sedangkan dia hanya di belakang dan bila berhasil jadi pahlawan ke siangan. Kalau kalah dia cuci tangan. Itu dia. Sebanyak-banyak orang, masya Allah, dia sudah catat orang-orang kedekut selalu pengecut. Orang-orang kedekut selalu pengecut. Oleh sebab itu kalau nak pemberani jangan segan-segan untuk mengeluarkan harta kita di jalan Allah SWT Kalau tidak tetapkan pengacu. Nah, sampai-sampai dia kan tampil ni niti pun tidak. Tentu tampilnya. Hah? Kalau tampil kan agak bahasa kan nak kan ikut jen tampil niti pun tidak. Allah musta. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT Jadi Said Ibnul Musayyib Orang tak maaf dia ya, tuan agak banyak sambut kena sebab tekanang dan Imam Al-Bukhari Rahimahullah Ta'ala Qallas bun fit tarikh illa waladaiya fihi kisah Hampir tidak ada nama yang tersebut dalam sejarah kecuali saya ada kisah yang saya hafalkan tentang Kata Imam Bukhari Dan orang tak kanang-kanang seketik dan sambut lah Kebanyakan tak tentu lah dan seketik-seketik benda jadi pelajaran bagi ambut khususnya dan bagi siapa yang mau mengambil pelajaran pada umumnya ma'asyur al-kiram dirahmat annahu masami'a Aba Hurairah bahwa Sa'imun Musayyib dan Abu Salama bin Abdurrahman bin Auf sama-sama mendengar Abu Hurairah radiyallahu anhu yaqul berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda at-tasbihu lirrijal Wattasfiqu lin nisa Attasbih itu Yaitu mengucapkan subhanallah Di dalam salat Bila imam tersilap atau tersalah Itu khusus bagi Laki-laki Wattasfiqu lin nisa Sedangkan menepuk tangan Itu adalah untuk Wanita Subhanallah Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah Di dalam salat pun di dalam solat pun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin suara wanita itu tidak terdengar sebab memang suara wanita itu suaranya kadang bunyi tabung pocah tapi kalau dia laki laki seperti suara bulu perindu tahu bulu perindu di tekanannya bulu perindu bagi laki laki makanya Apalagi kalau di luar solat, apalagi kalau di luar solat, wanita, nyawa wanita kodok lo jadi MC, jadi pembawa acara. Memang ini ikolo du- aturan dunia kini kok semakin ancak, semakin tamele mele, sowo semakin laku. Ah, Subhanallah, pemenang pertama, ya kan itu kan? Kan lama bunyi lo, ndak pun mau anang nanggo soi nyola, lama anang mak deh, Allah musta. Di mana mana, sampai di seluruh dunia, sampai di dunia Arab pun seperti itu juga sekarang. Sebenarnya bukan dari dulu di dunia jahiliah itu mau seperti itu. Wanita selalu dijadikan sebagai sebagai dieksploitasi, karena memang wanita itu indah. Suaranya, ha? suaranya. Menakjubkan Tampilannya Menarik so, Wanita sebuah orang tino Ancak juga nampak orang jantan Allah Musta Zuyina lin nasi hubbu syahawati minan Nisa
Oleh sebab itu nanti akan ada Nabi SAW mengatakan sebaik-baik sab laki-laki paling depan seburuk-buruknya paling belakang dan wanita sebaik-baik sab wanita paling depan imam ha? paling belakang dan seburuk-buruknya paling depan maka dulu mereka di zaman itu meletakkan anak-anak laki-laki di paling belakang dan anak-anak perempuan paling paling depan. Nah, kalau gini Bu Ibu harus paling depan. Jadi pernah hadir di sebuah rapat ada sebagian yang bilang, "Iko lah wong tino tahu pimpinan waknya. Pak perlu ndak kan wong tino jadi pimpinan." Ibu-ibu kalau rapat inyo cai tampek paling depan. Apa-apa kalau tiba cai tampek paling belakang kan ya di mana lalu kalau ada rapat tu tu ada ibu ibu ada apa apa nama ibu ibu cai paling dapat nama apa apa cai paling paling belakang berlaku filosofis itu ke awak ini tentu tentu ni tiaknya kalau tentu tino jantan ni kan nengkenek 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 lo tahu tino jantan tu le tak lah mayu manjalan di depan tu tino lo nama ibu ibu tang belakang Jantan, tak pernah cuba kan? Ini pertanyaan je, eh diberikan, eh apa peternakan? Dan tu, ah tempoh dah ibsan. Jadi itu tino mesti jalan di di depan, itu jantan di belakang. Nah, kalau awak lebih banyak puang ini contoh, contoh itu aja. Eh selima, jadi tengok atau atau tino batang di 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 depan, wan jantan di di belakang berjalan jenis itu juga baris-baris jenis itu juga Allah Musta sampai di acara peringatan hari besar Islam pun wantino juga semua kan kedapatkan Allah Musta jadi ya kadang-kadang awak sebagai ustaz kadang payah aja kadang ya nyok diundang nak pay kena bangi lah nak pay awak lo so nak bangi dah Allah Musta makanya kadang-kadang kalau lah ada acara baik televisi atau di mana apa tanya dak lu siapa presenter Tino atau Jantan ya insyaallah bang Jantan yo Jantan aman kalau Tino gadi tu lah tua ai kan nang bisa meminimalisir aja kalau misalnya ramai narasumber kan ajen den doken gitu ndak datang jauh kalau kalau bisa iya memang laki-laki itu memang di luar mainnya perempuan harusnya di di rumah saya harusnya tapi kini yang paling lakukan wantino di di depan ala kulihan ini pelajaran dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwasanya wanita pun tidak diizinkan mengucapkan subhanallah pada apa bezonya jantan tino itulah memang suara wanita itu memang harus di Dijaga sekali, karena suaranya sangat berharga, suaranya sangat indah. Ingat tak boleh di eksploitir kapan saja. Nah, what the speak udin nisa, sedangkan menepuk tangan itu bagi wanita. Zada harmala tu firi wayatihi, kalab nushihab harmala ibn Yahya yang tadi Imam Muslim merakam dari jalannya. Atau daripadanya Imam Muslim kan berguru pada Murid Imam Ash-Syafi'i ini Dia katakan Ada tambahan riwayatnya dari riwayat yang lain Iaitu Qala Ibn Syihab Berkata Ibn Syihab Berkata Ibn Syihab Wa qad ra'aitu rijalan min ahli ilmi Yusabbihuna Wa yusiru Saya melihat Banyak dari ulama' yang bertasbih wa yusirun dan memberi isyarat isyarat memberi isyarat nah memberi isyarat masyaallah kiram dan wati Allah mungkin akan ada babnya nanti insyaallah uh, atau disebutkan dalam beberapa hadis bila seseorang misalnya dalam uh, apa namanya jadi imam Lalu ingin memerintahkan sesuatu kepada makmum, memerintahkan sesuatu kepada makmum, maka dia boleh melakukan 
isyarat bisa memberi isyarat misalnya ada kita jadi misalnya sholat sendiri atau sholat e, sendiri tiba-tiba orang jadi makmum kita lalu dia berdiri di belakang belakang kita maka kita boleh memberi isyarat menyuruh dia maju memberi syarat karena apa ini berkaitan dengan masalah sholat kalau dia tidak maju-maju juga ditarik aja <laughs> boleh ditarik ditarik bajunya tapi jangan sampai dia marah itu aja kalau kan buangi sana jelek batu umbo tak salat dah nah. ini kadang-kadang karena orang tidak tahu dianggapnya ini main-main salat kan dianggap main main nah. <tuh> dan itu dilakukan oleh Nabi alaihissalatu wassalam misalnya ketika beliau kemarin dalam hadis-hadis sebelum ini salat dalam keadaan duduk mereka salat dalam keadaan berdiri lalu Nabi memberi isyarat supaya salat mereka ikut duduk mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam disitulah keluar hadis iza salla iza salla al-imam iza apa iza salla al-imam qa'idan fa sallu qu'udan ajma'u apabila imamnya salat dalam keadaan duduk maka kalian salat pun dalam keadaan duduk bersama imam kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah SWT nah hadis ini mengkhususkan apa namanya sesuai dengan judul bab at-tasbihu lirrijal atau lirrajul atau tasbih rajul wa tasbiqi al-mar'ah wa nida itu cukup dengan ber bertasbih baik kaum muslimat dirahmati Allah Nah siapa yang berhak untuk mengingatkan imam terlebih dahulu Tentu saja yang paling ini adalah yang paling depan Makanya di sub pertemuan di sub panen depan itu Nabi pesankan Liyali liyali minkum ulul ahlami wan nuha Yang berdiri di belakangku di antara kalian adalah Yang ulul ahlam yang sudah balik Wanuha dan orang yang berakal artinya mengetahui apa-apa yang nanti misalnya terjadi pada imam baik imam berhalangan lalu dia minta istighlab minta digantikan atau imam tersalah sehingga dia bisa me- mengingatkan dengan tasbih kaum muslimin dan muslimat dan rahmati Allah SWT oleh sebab itu dan sebaiknya tasbih itu diberikan secepatnya jangan kalau bisa misalnya ketika imam berdiri dari rakaat kedua langsung berdiri tanpa tasahudul awal dan kita sudah merasa dia berdiri sebaiknya sebelum sempurna berdiri kita sudah mengucapkan tasbih sebab kalau dia sudah sempurna berdiri dia tidak boleh turun lagi karena sudah masuk ke rukun selanjutnya tapi kalau dia masih dalam di pertengahan naik maka dia bisa kembali turun sehingga dengan demikian nanti dia bisa menyempurnakan dasar awal kemudian melakukan sujud sahwi selepas salam insya Allah taala. Baik, habis waktu saya. Hah? Baik. Kita azan dulu. Insya Allah selepas azan kita cukupkan saja sampai di sini. Mungkin kalau ada yang bertanya nanti di silakan.
Asyadun Asyadun Masyur muslimin, masyur muslimat yang dirahmati Allah SWT Kemudian tinggal satu masalah Ketika seseorang misalnya ingin minta izin kepada kita Masuk ke rumah dan kita sedang Sedang salat Bagaimana caranya? Assalamualaikum Waalaikumsalam Gitu Nah Sebab kalau dia Waalaikumsalam itu artinya kita berbicara sesama kita seperti uh, Muawiyah bin Hakam ketika dalam solat mendengar orang bersin membaca Alham Alham Alhamdulillah yang dia tahu orang bersin ya dijawab dengan Yarhamukallah katanya. Karena yang di sebelah baca Alhamdulillah Dia bilang Yarhamukallah Sahabat mendengar itu Kan mereka tahu tidak boleh berbicara dalam Salat Pada nengok ke dia gitu. Pada Yarmukunahu Absarih Ditatap semuanya Menengok orang natap begitu tu Tanpa ngomong dia Wasakilatni ummiyah Kalian mati amat Dan kata gitu lebih kurang kan Akhirnya dia berteriak Mereka Akhirnya mereka me- memukul-mukulkan tangan ke paha untuk supaya dia diam. Masul kiram dari Allah SWT. Banyak dalam keadaan Nabi SAW seperti yang disebutkan oleh Imam Munzir dan Al-Awsat dan Al-Bihaqi dan Al-Sunan Al-Kubra. Bahwa Nabi SAW salah dari Anas kalau tidak salah dari Anas saya kalau masuk Nabi ke rumah Nabi beliau sedang salat 
Zakana qaiman yusalli Sabah Dia bertasbih Subhanallah Maka Anas paham Atau yang tadi paham bahwasanya itu izin masuk Izin kepadanya untuk Masuk ke rumah Kalau dia sedang salat Yusabih Mengatakan subhan Subhanallah Jadi dia paham Sebab Orang dulu Kaum muslimin muslimah Memang tidak ada orang masuk rumah Kecuali dengan salam Kemudian orang tak akan masuk Sebelum jawab salamnya di Dijawab Makanya ketika salamnya tidak dijawab Lalu dijawab dengan tasbih Tentu orang paham Dia sedang tidak bisa menjawab Salam Maka sudah Adatnya Nabi SAW Bila dia menjawab dengan Subhanallah Itu berarti silakan masuk Silakan masuk Tapi kalau dia tidak Membaca subhanallah Berarti jangan masuk Sama dengan Orang dalam rumah Antum sedang dalam rumah Tidak siap menerima tamu Lalu tamu bilang Assalamualaikum Ya, sampai ke dapur tu semua kan? Lalu antum bilang dalam hati aja waalaikumsalam tapi tidak dijawab. Boleh apa tidak? Hah? Wajib buka pintu. Awak tidak siap bertamu tapi tamu datang. Boleh tidak kita tidak menerima tamu? Boleh. Ya boleh. Walaupun menerima tamu itu adalah bagian dari iman. Tapi ada masanya orang Tak mungkin menerima tamu. Ya mungkin ada pernah anda ceritakan kejadian pada saya sendiri. Ada kawan minta rekomendasi untuk ke Madinah. Dia telpon malam tu, lalu saya bilang, Insya Allah besok saya baru sampai di rumah paling cepat jam 2 malam dari air molek. Oleh sebab itu kita bertemunya saja di kampus Uin. Jam sembilan ke atas. Jolenya kan? Jolero, jole ustaz. Bila jam sembilan di mana di kampus? Alah, sebab dan so sampai pelang copet jam sa, jam dua. Bisa sampai jam ampe. Itu. <laughs> Alhamdulillah tak malam tu sampai jam tiga. Jadi sampai jam tiga malam. Nanti jam tiga sampai pun tak akan langsung dah. Pura pak lali tak lepas awi. Nah, akhirnya jalan subuh kalau lolok seperempat jam atau setengah jam kalau macam itu perlu lolok sudah subuh tak? boleh lolok sudah subuhnya? boleh ya hajat nah, apalagi waktu itu lalu pakai lecok motor memang masih motor Apanza saya itu sabuknya doang ke tukang motor tahu ya <laughs> Apanza motor sabuknya itu nak temu alpat ada orang nak sibuk alpat lagi tak nak mau berapa Ya apa anza lai jo mo tuan ngo apa lagi Alfar dai jo ko lu ce ma tuan ngo mana be ni nya hi yo bang jadi titi ko tu ko mo tar tau ustad ni dalu kecika on setu nya tu kalau alu nak nikah le tiga henti tau ini paham dak nampo nai waktu muda dulu nah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah jadi sudah subuh Umat istana kan kadang Tipe 36 kontrak bukan waktu itu. Jadi ke kamar pas Tidak ke jalan nu, nu, ya. Sudah subuh langsung Assalamualaikum ya. <laughs> Langsung tak ada eh, Si Anu man. Tiba sudah subuh Tidak jawab Saya tahu kalau tidak jawab kan berarti tidak siap menerima Tamu dalam hati dijawab Tapi tidak di Tidak dikeraskan Waalaikumsalam Tiga kali Tidak dijawab Dibuka gerbang <laughs> Subhanallah Ini ada sungguh-sungguh ini ya Baik kau tidak usah tanah mana Oleh Pak Yen Cik kan itu kan kan Nanti masuk lah Tapi duduk di teras ya Ngaji Ini tidak pakai mic Dia sangat so Asli <laughs> Jadi tidak bisa tidur. Anak coba tidur seperempat jam tidak bisa tidur. Nah ngajinya keras. Murah jah. Jazawallah khairan. Akhirnya terpaksa anak keluar. Assalamualaikum. Akhi. Antum masih ingat telepon kita semalam? Ingat Ustaz jam berapa? Jam sembilan. Kini jam apa? Jam lima. Anda tu tak tulen. Baik kau nak elok puangin tak? 
Eta tuli de ka masi bo si bulan tidak bagus perangai abongnya dan dan tuli kini. Nanti jam 9 ke atas de wang la sapi ang datang bertambah jam 10 ke atas. Don don sa jam. Eh ta la teng halang kan la 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 sa jam terhalang kan. Akhirnya subhanallah. Jadi ada kadang kondisi-kondisi itu tidak mungkin menerima tamu makanya Nabi batasi al-istizan salat izin, izin masuk itu hanya tiga kali fa'in uzina wa illa barji kalau diizinkan masuk kalau tidak jangan nah dalam kondisi seperti ini Nabi AS ketika dia tidak menjawab sedang sholat berarti tidak ada izin masuk sebagaimana salam tidak dijawab dalam kondisi tidak sholat berarti tuan rumah tidak tidak siap. Tidak usah, jangan kecil hati lo nih. Ya, awak kan tidak tahu ke, keadaannya kan? Kadang tidak tahu. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi, kalau dia dalam sholat, dia jauh dengan tas, tasbih. Demikian juga disebut. Dan bagi wanita, dia, bila dia sedang sholat, lalu datang tamu, maka dia menepukan tangannya cuman rumah kini kan kodong-kodong ya di dunia macun dia pun tidak juga dong ya. Allah mustahil apalagi telinga lah mulai lah mulai pokak-pokak pokak-pokak pun nunggu pokak-pokak badak nah. Allah mustahil ala kulihan ini innama tasbihu lirijal eh innama tasbihu lirijal wa tasbihu lir nisa Oke, okay, sampai di sini kajian kita malam ini. Alhamdulillah menjemput yang tertinggal kemarin. Sebenarnya saya mau nambah tadi, tapi Masya Allah. Entah waktu yang terlalu cepat berlalu, kita sayang pandai memain-mainkan waktu. <laughs> Allah Ustaz. Tapi Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Ya, sebagian dari nama-nama tadi mengandung banyak nasihat. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kita pahala yang melimpah. Enam tuh. Bukan diteliti orang Barat, dia tong di orang Barat. Kalau meneliti ulama Islam, dari zaman sahabat, di zaman sahabat sampai zaman riwayat, zaman riwayat itu tuh zaman riwayat itu sampai akhir abad ketiga ada yang mengatakan sampai akhir abad keempat ada pun yang sampai akhir abad ke lima sebab disebutkan abad ketiga di abad ketiga itu apuan riwayat-riwayat itu sudah banyak yang di rata-rata sudah dituliskan dan yang datang kemudian itu melalui para penyusun kitab-kitab hadis tersebut hampir tidak ada sanad yang tidak melalui mereka melalui kalau tidak Bukhari berarti melalui Muslim atau melalui Darakutni melalui yang lain-lain tengoklah nanti sanat awak kini kalau ada yang bersanat misalnya cocai yang bisa keluar dari jalan para ulama al-mu'anlifin itu ada yang dia tidak suan buruh itu ada yang dia kursat adanya bahwa yang keluar dari buku-buku yang ditulis oleh para ulama sebelumnya makanya ketika kita sebutkan untuk saat ini sangat tidak diperlukan untuk men- meneliti sahih tidak sahih hadis lagi kadang-kadang orang salah paham bunuh adalah telilah sibuk orang mendebat judul ini tidak ada orang cerita di luar makanya kalau buat judul tolong jen judul yang bombastis jen judul buat orang babantah nah, judul yang elok lah buat menarik untuk didongan, jen menarik itu orang berdebat ya tolong ini kadang-kadang kawan-kawannya lewat ini tengok orang bantar cerita orang tidak didongan orang berdebat, judul sudah di diperdebatkan, jadi tolong judul itu judul yang bagus-bagus lah buat jen sampai buat uang basi salah padahal isi kadang basi salah, nah, maksud kita sanat-sanat sekarang ini semuanya sudah melalui kitab-kitab Hadis. Nah, pada meneliti panjang-panjang, elok meneliti pendek, pendek ni. Misalnya, ambo merukan hadis dari jalan Imam Ad-Darokudni dalam As Sunan 
Itu manci terjemah dasman Tidak kena poya-poya Tidak terkenal Soal itu Supaya lanci Guru dia misalnya Muhammad Amin Bukhubza Dia tentu Dia tidak jurang Itu dia Soal itu manci Guru kami dulu Guru ini Mereka Ataqiyul Hindi Soal itu melalui Ubaid Ar-Rahman Ar-Rahmani Terus-terus Sampai melalui Imam Nur Jauzi Khususnya hadis Dalam modu Ad Nur Jauzi kan? Sebagian Nah jadi kaum muslimin dan muslimah Dirahmati Allah itu yang kita maksudkan sanad hari ini tidak diperlukan untuk menentukan sahih tidak sahihnya hadis. Bukan sanad tidak diperlukan. Kalau dia hebatlah tu gitu doang. <laughs> sanad saat ini tidak diperlukan lagi. Kan bahaya jadinya. Itu bukan pernyataan saya. <laughs> Jadi pernyataan saya itu ada kaitnya untuk menentukan sahih tidak sahihnya hadis hari ini tidak diperlukan lagi. Sebab rata-rata melalui para imam. Ya. Kalau tidak imam mutakadimin, mutakakhirin. Ya banyak melalui imam Ibn Hajar misalnya. Imam Ibn Hajar sudah melalui imam Al-Iraqi. Imam Al-Iraqi sudah melalui imam Ibn Suzi dan seterusnya. Sampai kepada imam Al-Bukhari dan yang sezaman dengan mereka. Ya, pada panjang-panjang, cik sang menci hadis sahih Bukhari lah panjang buat deh sebagian. Ya. Kami belajar tak belajar tak kerja ke anak-anak ada kita kita tak mencai kita kita nongkan di cai si dia dalam cuci atau apa saja di sana sana boleh inamal amalu binian tak jodoh apa dia 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 tahu di nombor satu enam jadi kamu muslim atau muslim ada nama tiada bukan mudah apalagi nak meneliti sanad yang panjang hanya apalagi sanad yang penuh pula dengan kezabin dalamnya. Atau membingung oleh atau majahil dan sebagainya. Itu eh, alat tua. Iya sampai akhir tiga ratus hijriah itu disebut dengan asrur asrur riwayah masa periode. Iya, cuman yang dihitung orang itu dari awal lagi sampai pokok asal ada nama perawi masuk saudara. Kadang perawi tidak terkenal kira, masuk sodor. Ia waktu kan pakai ilmu digital aja nya. Jadi itu kadang dua rawi, esok esok cik rawi buat tiga gitu lah mora. Nah, atau sebaliknya. Paham tu? Jadi nyo untuk metong aja nya. Semua tu, nyo metong awak buntung. Elah paham tu nanya. Tapi tidak berpengaruh pada sahih tidak sahihnya hadis. Tidak tentu dosa di awak tak alat pak alat tiga lapan puluh ribu lebih biru. Tidak pengaruh. Ya, cuma awak kan suku yang jenis itu siapa nung pertama mangku di ladang ikonya itu saya suku awak jenis itu dulu. Ia dah ikan apa nung paling lomak sungai kan kampar itu ibu awak kini memang. Ia dah batu apa nung pertama jatuh di kinangnya. Yang seperti itu memang siapa yang seperti itu. Itu hebat tu. Siapa penyanyi nung pertama masuk Guinness Book misalnya. Itu di cai doang. Nah, bapa banyak jumlah perawinya, kan itu kan? Itu dicari. Kalau wajang hadis kayaknya lah, lalu oleh, lalu, lalu musta. Apa kau ni? Hah? Pokok tu abil. Mama. Ikan moji dah nampak. Sebab pertanyaan yang sama ditanyakan ke saya ke ujian doktor dulu. Ya, apa makna perkataan Hafiz Umar Hajar dalam terjemah Yunus ibn Yazid? Siqatun illa anna fi riwayatihi an zuhri wahaman qalilan wa bi ghairi zuhri khata'an. Apa makna perkataan Hafiz Ibn Hajar rahimahullah dalam kitab At-Takrib? Ya, Takrib Tahzib. Dalam menyebutkan terjemah atau biografi Yunus, yani Yunus bin Yazid al Aili, seperti yang tersebut dalam sanad tadi. Kau Muslimin dan Muslimat yang rahmati Allah. Apa sebab? Karena dia sika, sika berarti kan dabit adil. Orangnya agamanya bersih, muruahnya bersih, dan dabitnya bersih. Berarti sika. Tapi kok bisa? Illa anna fi riwayati ani zuhri wahaman qalilan Tapi riwayatnya dari zuhri ada wahamnya Sedikit 
Dan dari selain Zuri salah pula. Keliru salah. Rewetnya dari Zuri ada keliru. Rewet dari selain Zuri ada salah. Tu ada waktu orang. Kan tak ada? Ha? Bapak coror. Jadi wayatnya dari Zuhri ada keliru. Riwayatnya dari selain Zuhri salah pula. Tu ada topik tu lah. Bapak corornya ada siqah. Dicari di kutub al-jarwah ta'adil. Dan terus senang tak wasun tu tu. Dan saya akan ditanya dek syih kami Profesor Dr. Abdullah Muhammad Hasan Dompu tahu Dompu Dompu itu adalah di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat beliau adalah uh, apa namanya anak Indonesia, apa namanya ulama asli Indonesia cuma tidak pandai berbahasa Indonesia, karena ayah amat ala lahir di Sita dari Sita, dulu datuknya di bawah haji oleh Mbah atau datuk Uci nya ketika umur 13 tahun selesai haji datuknya ditinggalkan di Mekah untuk nuntut ilmu ada nah, situlah berkembang nah beliau yang menanyakan awak kan nuliskannya siqatun illa anna fi riwayati an zuhri wa haman wa fi ghairi zuhri khata'an tu tanya dia syekh apa makna kau sadasmen Kajui lah kan, tak aku sanggup ditanya seperti itu. Lalu beliau sebutkan jawabannya ada dalam kitab Jarta Adil, tak ada gunanya. Tapi ada dalam kitab Imam Al Zahabi Tarikhul Islam. Tarikhul Islam. Maknanya adalah di situ dijelaskan Izarawa An Zuhri min kitabihi bahwa sifatun dhabit. Bila dia rewetkan dari Az-Zuhri dari kitabnya dia rewetkan dengan pakai kitab maka dia siqah. Dia siqah. Wa idza rawa min ghairi kitabihi wahima qalilan. Kalau ndak pakai buku macam ndak pakai HP misalnya atau ndak pakai buku atau pakai buku tobang di angin Ah, terjadi kesalahan meriwayatkan tapi tidak banyak lah. <tuh> dan kalau riwayatnya dari selain Zuhri, karena dia lama mula zaman dengan Zuhri, yang lain tidak lama faham lah tuan-tuan ini bisa digambarkan, awak kini berguru <tuh> dengan sebagian guru kita lama sekali sebagian iya karena sebentar karena kadang ada kewajiban lainnya kan karena wajib belajar di new semester itu selebihnya tidak, tapi ada yang kita yang memang kemanapun syekh itu kita ikuti baik belajar di kampus maupun di luar kampus itu akan beda nah nah dia dengan Az-Zuhri lama, Yunus bin Yazid al-Aili belajar Zuhri lama sekali kalau saya tidak salah ada sekitar belasan tahun maka hadis Zuhri baginya dhabit tapi riwayatnya dari Zuhri ada kesalahan tapi bila diratkan dari kitab maka dia siqah jelas sebab itu sebenarnya tidak aib bagi seorang alim seorang da'i untuk bawa kitab pai ceramah jelasnya saja itu eh mantap aku apa tu ah ibnu sihab az-zuhri samu nah disebut dengan ibnu sihab dikenal juga dengan az-zuhri Samurnya Inu Syihab Az-Zuhri Itu sama Naam Wallahu ta'ala alam Wa sallallahu ala nabiyina wa hamani wa sallam Wa subhanakallahu bihamdik Asyadu an la ilaha illa anta astagfirullahaladzim Wa ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Barometer amal kita soleh tak solehnya di solat kita. Bila solat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi Alaihi Salatu Wassalam, maka insya Allah amalan yang lain. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat.
Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.